Este vídeo foi um pedido de Matheus Cícero. Apadrinho Planeta Sonic no Apoia-se e como recompensa você pode ganhar um desenho, acesso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e outro no Facebook e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão. O link está na descrição. Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso padrinho Matheus Cícero, trouxemos o perfil do personagem mais importante de toda a franquia, o próprio Sonic. Como sempre, vamos explorar a continuidade referente aos jogos, já que os quadrinhos ou desenhos animados se passam em outros universos. Sua história começa em abril de 1990, quando o presidente da SEGA japonesa da época, Hayao Nakayama, disse aos funcionários para criarem um jogo que vendesse pelo menos um milhão de cópias, pudesse competir com Super Mario e que substituísse o Alex Kidd como mascote da companhia. Com isso, uma competição interna foi realizada e diversos personagens foram submetidos, incluindo um guerreiro, um palhaço, um jovem herói, um humano com cabelo parecido com o do Bart Simpson, um robô, um lobo, um cachorro, uma galinha, um homem vestido em pijamas que deu origem ao Dr. Eggman e, curiosamente, um porco espinho também. Num primeiro momento, o vencedor foi este simpático com ele que aparece no vídeo. Ele utilizaria as orelhas para atacar objetos, mas eventualmente a ideia e o personagem foram descartados quando decidiram explorar a velocidade de processamento do Mega Drive. No entanto, o conceito foi reutilizado no clássico Ristar, lançado para o console em 1995. Ele também serviu de inspiração dentro da própria série Sonic, visto que anos mais tarde surgiu a Cream, que é uma coelha e que usa um tchau para atacar inimigos. Com a decisão de um gameplay veloz, o personagem desta vez seria ou um ouriço ou um tatu, visto que ambos podem girar o corpo para atacar. O ouriço foi escolhido visto que ele era um mascote popular entre as crianças japonesas da época. Mas o Tatu deu origem ao Might, que apareceu nos jogos Sega Sonic e Knuckles Chaotix anos mais tarde. Agora era a hora de decidir como este ouriço seria. O desenhista e criador do personagem Naoto Shima estava em dúvida se ele teria formas bem próximas de um humano ou se ele teria uma forma mais parecida com um animal. No fim das contas, a forma de animal foi escolhida. Enquanto criavam o jogo, Oshima também ficou encarregado de dar uma história para o personagem. Ele idealizou que o Sonic teria uma namorada humana chamada Madonna e que ele seria o vocalista de uma banda de rock. Além disso, sua cor é azul para homenagear o logotipo da SEGA, seus sapatos são inspirados nos de Michael Jackson com as cores do Papai Noel e sua personalidade foi baseada no político americano Bill Clinton. Já o programador da série, Yuji Naka, diz que a sua cor é azul também para simbolizar a paz e a confiança, e que a velocidade dele também tem origem nos jogos de Super Mario Bros, pois o Naka adorava jogar o primeiro game do Bigodudo tentando passar o mais rápido possível das fases. Quando o personagem chegou à SEGA americana, a gerente de produtos, Madeline Schroeder, decidiu suavizar o um personagem para ele ter um apelo mais ocidental. Originalmente, Sonic tinha fangs, então tivemos que remover os fangs. Também tivemos que remover sua namorada, Madonna, e também tivemos que remover ele de uma banda de rock. Band. As mudanças não agradaram nem um pouco os japoneses, e Madeline teve que ir pessoalmente ao Japão para convencer os desenvolvedores que essa era a melhor alternativa. Nós tínhamos softened ele muito. And um, that was, uh, yeah, there was war. I had to go to Japan and negotiate or rationalize why Sonic should look like this going forward, and that wasn't a fun meeting. In those days, I hated the American change to the look and feel, and I didn't know how the consumers would perceive it. But looking back now, that was one of the reasons it succeeded. 
Após um encontro nada amigável entre ambas as partes e um clima bastante tenso, os japoneses tiveram que aceitar as mudanças feitas por Madeline, pois desde o princípio a ideia era que o Sonic atingisse com força o mercado ocidental e não asiático. Em uma entrevista realizada anos depois, Madeline comentou esse assunto dizendo que nunca duvidou de que Sonic seria um sucesso e afirma com orgulho de que é a mãe do Sonic. Segundo ela, as mudanças foram feitas visando o melhor para o personagem, assim como uma mãe sempre quer o melhor para seus filhos. I didn't doubt Sonic. As a matter of fact, I'm known as the mother of Sonic. Mothers love their children. I protected that character. I helped define that character. Quanto ao personagem em si, ele é um ouriço terrestre azul cobalto de 15 anos que nasceu na Christmas Island. Sua comida favorita é o cachorro quente e entre as coisas que ele gosta está correr, procurar aventuras, fazer novos amigos, músicas em rock and roll e dançar break. Por outro lado, ele odeia maldade, mentiras, lágrimas e ver seus amigos em perigo. Ele é descrito por muitos sendo como o vento, justamente por ser movido pelo espírito aventureiro. Ele valoriza a liberdade acima de qualquer coisa, vivendo de acordo com as próprias regras, não se preocupando com o que outras pessoas dizem ou pensam, a menos que seja um grande amigo. O Sonic também entra numa dualidade entre bondade e agressividade, já que por um lado é extremamente benevolente, dirigido pelo próprio senso de justiça e sempre está do lado da verdade. No entanto, ele pode explodir de raiva quando vê injustiça e maldade, sendo capaz de arriscar a própria vida de modo impensável. Outra característica é o excesso de autoconfiança, o que acaba tornando um pouco atrevido, arrogante e até mesmo vaidoso quanto às suas habilidades. Com isso, ele em muitos momentos acaba depreciando ou até subestimando seus oponentes e muitas vezes ofendendo seus amigos sem querer. Por falar em amizades, ele também acaba gerando grande apego aos amigos, protegendo-os de qualquer circunstância, não importa qual seja. Isso vale tanto para o Tails quanto para o seu quase rival, o Knuckles, e também a Amy Rose, a eterna apaixonada pelo azulão. Ele também não se prende ao passado e procura olhar unicamente para o presente e ao futuro. Por isso mesmo, ele não se lamenta e nem se arrepende das coisas que já aconteceram, tendo a capacidade de superar as diferenças e perdoar rapidamente aqueles que um dia já o fizeram mal. Isso fica bem evidente em Sonic Adventure 2, em uma circunstância com Shadow. Um outro momento que deixa isso bem evidente é em Sonic 2006. Após o Silver lutar contra o Sonic algumas vezes, o ouriço prateado acaba percebendo o próprio erro e mesmo sem pedir desculpas, o azulão acaba se aliando a ele. like you're in a hurry. So, what's going on? Circumstances have changed. I need to rescue the princess. Quanto às suas habilidades, ele tem um talento inato para a super velocidade, atingindo facilmente a velocidade do som. No entanto, o azulão também é bastante habilidoso em fazer acrobacias, usar seus espinhos para atacar inimigos, é capaz de soltar a magia Sonic Wind, criar tornados com a sua super velocidade, utilizar a energia Hyper Go On dos alienígenas Whiskers para ampliar suas habilidades, além de conseguir sobreviver ao impacto de grandes alturas. Ele também é capaz de usar a energia do caos presente nas esmeraldas para realizar o Chaos Control, por exemplo, onde ele pode se teletransportar transportar para outro lugar e também parar o tempo. Ele também pode usar o poder delas para atingir a super forma, sendo que nesta ele é capaz de voar e atingir a velocidade da luz. 
Outras transformações incluem o Dark Spine Sonic, visto em Sonic and the Secret Rings, onde ele usa o poder dos anéis da fúria, raiva e tristeza, porém sua personalidade faz com que ele continue lutando pelo lado do bem, apesar de ficar visivelmente mais agressivo. O Excalibur Sonic, visto em Sonic and the Black Knight, onde ele usa o poder de quatro espadas sagradas para atingir essa forma. E também o Erihog, visto em Sonic Unleashed, onde ele absorve um pouco da energia negativa do vilão Dark Gaia e acaba perdendo sua velocidade característica. Apesar de tudo isso, ele tem algumas fraquezas, entre elas a Aquafobia, que é o medo da água, o que acaba levando a não saber nadar. Outro ponto é que ele precisa dormir, no mínimo, 8 horas todas as noites, senão ele acaba prejudicando a própria velocidade. Vale mencionar que a primeira aparição do Ouriço não foi em seu primeiro jogo, mas sim como chaveiro do game Red Mobile. O cientista Edward B. Lewis descobriu um gene presente em mamíferos e homenageou com o nome Sonic Hedgehog devido ao seu aspecto espinhudo. Além disso, ele também foi o primeiro personagem dos videogames a ter um balão na tradicional parada do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos em 1993. E este foi o nosso perfil do Sonic. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de apadrinhar a gente no Apoia-se e faça o nosso sonho de ter vídeos diários se tornar realidade. Também não deixe de acessar o nosso site e nossas redes sociais. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!